Les doy la bienvenida a mi mundo místico, agradecida con los nuevos suscriptores y, y gracias por el apoyo por los que desde el principio me acompañan. Pero hoy les he traído una historia que de seguro les interesará. Porque esta historia que les he traído es una de las espiritualidades a la cual de seguro habrán escuchado cuando se trata de querer dañar a una persona. Cuando se dice, voy a enviarle una espiritualidad que va a acabar con él o con ella. ¿Se imaginan de quién se trata? Pues del ánima sola. Hoy les traigo la historia del ánima sola. El por qué esa espiritualidad es utilizada para el mal y por qué lo hace. Acompáñenme. La mujer conocida como Celestina Adnegano es conocida como una de las almas en pena, condenada a sufrir la peor pena durante toda la eternidad. Junto con una gran soledad que le acompañará a todos los siglos conocidos y sin poder descansar. Cuenta la leyenda que Celestina Adnedago, perteneciente a las mujeres piadosas de Jerusalén, se negó a ayudar a Cristo en la cruz por miedo a la represión de los judíos y como castigo fue condenada a vagar eternamente sumida en la pena y en la soledad. Esta es la historia de la anima sola. Una tarde del Viernes Santo, cuando Jesucristo murió, le tocó a Celestina subir al Calvario con una cántara de agua refrescante para poder así darle de beber a todos los mártires del patíbulo. Celestina le ofreció agua a Dimas y a Gestas, pero cuando le tocó darle agua a Jesús, se negó debido al miedo que sentía por los judíos. Desde ese momento fue condenada a sufrir la sed y el calor constante de las llamas del purgatorio. El ánima sola es mejor conocida por su nombre real, la cual es María Celestina. Este espíritu que posee bajas luces espirituales, cuando estaba viva, no pudo purgar todas sus culpas y de esta forma pasó a vivir en el limbo. Muchas personas usan esta entidad para realizar malas prácticas, en donde se lastima a las personas. Es usada para atormentar, haciéndolo por maldad, envidia, o porque ya no posee ningún gramo de humanidad dentro de ella. Este es uno de los más espeluznantes espantos del que se tenga noticias. Tiene como finalidad el hacer daño por efecto psíquico, u otros medios de manipulación de terceros. El ánima sola se presenta en forma de mujer de largos cabellos y atractivo rostro y tiene la finalidad de cobrar las velas de las ánimas benditas, pues en estos pueblos la gente acostumbra a pedir favores a las ánimas y éstas casi siempre le conceden los favores a cambio de que se tengan prendidas ciertas cantidades de velas durante un tiempo antes prometido. De no cumplirse con esta contraprestación de los devotos, hace su entrada el ánima sola, para recordar la deuda de una manera tenebrosa. Lastimosamente, gente mala, sujeta a la mala práctica del espiritismo, la hechicería y la magia negra, la utiliza para atormentar a las personas, sea por el motivo de enemistad que sea. Simplemente estas personas no tienen humanidad y asumen que el pedir perdón a Dios será suficiente al momento de juicio final. Ella es un espíritu de muy bajas luces que por ansias de elevar su alma a un plano superior es capaz de cumplir los caprichos de quienes la utilizan por los más mínimos cabos de velas. 
tabaco, misa, moneda, por un poco de atención, condenándose cada día más en el plano en el que se encuentra. La pena que sufre este espíritu es gracias a la voluntad del inconsciente. Dice que la han visto sufrir arrastrarse, llorar, implorar ayuda, no querer dañar a una persona, ni hacerle sufrir mucho menos atormentarlo. Sin embargo, es un espíritu cumplido, ya que por más mínimo que sea la ofrenda que se le haga, pues tanto en su desespero por subir al plano de elevación, que sencillamente ella se ve obligada a cumplir, y no es mala de naturaleza, de naturaleza mala, perversa, no, ni dañina, es que la utilizan para fines maléficos de malestares al prójimo. Esta alma en pena seguirá siendo utilizada por aquellos que ya no tienen motivo ni razón por ser felices. Será utilizada por aquellos que quieren ver la destrucción de otro ser humano sin pensar que toda acción siempre termina teniendo una reacción y que ante los ojos de Olofin tendrá que pagar en la tierra todos los males que haya podido ocasionar a las personas. Y si bien esta espiritualidad actúa por un poco de cariño, por un poco de atención, por un poco de, de luz, porque comentan también que no solo sirve para hacer el mal, que si se le sabe hablar y llegar, puede hacer también el bien. Pero aún así, aunque pueda hacer el bien, es un alma de doble filo. Como medium, espiritistas y guoros, o como místicos, porque muchos de los hechos de que se le haga mal a una persona también depende de aquellos que aunque no sepan qué hacer, buscan con quién hacerlo y pagar un precio que no se imaginan lo alto que les puede costar. Y les hago esta historia para que sepan que si en la vida van a desearle el mar o hacerle el mar a alguien, sepan que todo tiene una repercusión tarde o temprano. Y quizás estás por ahí buscando que otra persona le sucedan cosas negativas y malas. Y puede ser que todo ese grado de maldad se revierta hacia ti. Y qué feo es que paguen inocentes o justos por pecadores. Seamos conscientes como santeros, como espiritistas, como paleros. Seamos conscientes hasta qué altura vamos a llegar y cuál será el costo de lo que vamos a hacer. Para que el día de mañana... No tengamos que arrepentirnos. Y como en muchos casos pasan que el que mal hace, mal acaba. Porque el que a hierro mata, termina muriendo a hierro. Así es que espero que tomen conciencia de los dones, cómo los van a utilizar. Tomen conciencia y, y sepan que... Todo el mal que se le realice a los demás termina repercutiendo en uno mismo. Y que a veces en la vida es mejor antes de hacer un mal y cargar con eso sobre la espalda. A veces es mejor alejarse de aquellas personas. Respira profundo. Poner nuestra mente a refrescar y después reaccionar, analizar, pensar qué es lo mejor que vamos a hacer o por dónde vamos a optar irnos. 
nada. Esto es un consejo que les doy desde mi punto de vista. Espero que esta historia les haya gustado, que hayan podido aprender de esta espiritualidad. Eh, recuerden si se sienten mal, si sienten que la vida les está yendo contra la pared, eh, que no superan obstáculos, de que, de que nadie los quiera a su alrededor, de que no les fluye las cosas, les aconsejo que se vean eso. Porque esas son una de las características eh, que ocasiona esta espiritualidad cuando se es enviada. Nada, me despido sin antes decirle que los astros siempre confabulen a nuestro favor. Que los orillas nos protejan, nos libren. Y que Olofin nunca deje de dejar de vigilarnos para que el día del juicio final sepa la balanza, cómo debe de ir y cuánto haya que pagar. Me despido y nada. Muchas gracias.